പത്തനംതിട്ടയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരസമിതി നേതാവായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് സി പി എം നേതാവിന്റെ മർദ്ദനം കുന്നന്താനം സ്വദേശി അരുൺ ബാബുവിനെ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സുബിനാണ് മർദ്ദിച്ചത് ശശിനാരായണൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക ശേഖരൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ഈ സി മർദ്ദിക്കാൻ സി പി എം കാരന് പ്രകോപനമായ എന്താണ് രഞ്ജിത്ത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് കുന്നന്താനം പാലത്തടിക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകനായ കുന്നന്താന സ്വദേശി ബാബുവിന് സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി സുബിൻ മർദ്ദിച്ചത് ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണം ബാബു പറയുന്നത് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗമായ സുബിൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിലെ പാലത്തകടി സ്കൂളിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ടിൽ ചില തിരിമതി തിരിമറികളും അഴിമതിയും നടത്തിയതായുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഈ ബാബുന്റെ കൈ പക്കലുണ്ട് ഇത് വിവരാവകാശ പ്രകാരം നേടിയതാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുന്നന്താനത്ത് നടന്ന യോഗത്തിൽ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഇത് ബാബു സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ കാര്യമാണ് സുബിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച എന്നുള്ളതാണ് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാബു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടു റോഡിൽ വെച്ച് ഈ സുബിൻ ബാബുവിനെ മർദ്ദിച്ചത് എന്തായാലും ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതാണ് ഈ മർദ്ദനം എന്ന് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം എന്തായാലും വൈരാഗ്യം മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് സുബിനെതിരെയുള്ള ഒരു സുബിൻ തരത്തിൽ ഒരു മർദ്ദനത്തിന് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തായാലും സുബിൻ നേരത്തെയും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ ആളാണ് തിരുവനയിൽ വഴിവത്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്നു പാർട്ടി നടപടികൾക്ക് വിധേയനായ ആളാണ് സുബിൻ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് സുബിൻ സുബിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പാർട്ടി നേരത്തെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും മർദ്ദനമേറ്റ ബിജു പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സുബിന് മർദ്ദനമേറ്റെന്ന് രീതിയിൽ സുബിൻ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പോലീസ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് മറ്റുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ച സംഭവത്തിൽ സി പി എം പാക്കം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി രാഘവൻ വെളുത്തോളിയെ പുറത്താക്കി പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് ഉദുമ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കെ വി ബൈജു വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ബൈജു എന്തായിരുന്നു ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സംഭവിച്ചത് രജിത്തെ ഈ രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശം പാക്കം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായ രാഘവൻ വെളുത്തോളി അശ്ലീല ശബ്ദ സന്ദേശം അയച്ചത് ഇത് നാനൂറ്റി അൻപതോളം അംഗങ്ങളുള്ള പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലേണ്ടത് മാറിപ്പോയ ഈ തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്റെ ഭാര്യ കഴിച്ച ഒരു സന്ദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യായീകരണവുമായി രാഘവൻ വെളുത്തുള്ളി രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് കൃത്യമായി ഈ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ രാഘവനെ പുറത്താക്കി കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് പുതുമ ഏരിയ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും പുതിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായി നാളെ ലെൽ സി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പുതിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും എന്തായാലും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പാക്കം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയാണ് നടപടി ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് എറണാകുളം കങ്ങരപ്പടിയിലെ റോഡിൽ ജല അതോറിറ്റി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു ഷാമിൽ ജേക്കബ് ആണ് മരിച്ചത് പൈപ്പ് എറണാകുളം കങ്ങരപ്പടിയിലെ റോഡിൽ ജല അതോറിറ്റി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു പൈപ്പ് മാറ്റാൻ എടുത്ത കുഴിയിൽ വീണായിരുന്നു അപകടം ഈ മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് അപകടമുണ്ടായത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് ബന്ധു മാത്യു ആരോപിച്ചു കുഴിയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറടി ആറടി ഏഴെട്ടടി ഉണ്ടെന്നാണ് നല്ല വീതി ഒരുവിധം വീതിയിൽ അത് കാരണം ഒരു ബസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഈ കുഴിയിൽ ചാടാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ കുഴി കടന്നത് അപപോ ഈ മോൻ മുൻ സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന വഴിക്ക് ഈ കുഴിയിൽ ചാടിയും അങ്ങനെ അപകടം സംഭവിച്ചതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ അപകടം അറി
ഈ അപകടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ ആൾക്കാർ സൺറൈസിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് സൺറൈസിൽ കൊണ്ടു മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും കൂടി വരും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഈ അപകടത്തിൻ്റെ സിഗ്നൽ വെള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അത് വെച്ച വെച്ചേക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ അപകടം നടന്ന് ഈ സംഭവം നടന്നതിൽ പിന്നെ ഇത് വെച്ച് ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആയത് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ കുഴിയെല്ലാം മൂടി പത്രമായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബംഗാളികൾ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം തീർന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയോടുകൂടി എല്ലാ പണികളും തീർന്നു അടിമലത്തുറയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വനിതയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ മാനഭംഗ ശ്രമത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു എസ് എച്ച് ഒയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വി വി വിനോദ് ചേരുന്ന വിനോദ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് നീക്കം എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും വിദേശ വനിതയെ ആക്രമിക്കാൻ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിൽ കേസെടുക്കാനുള്ള നടപടി വിഴിഞ്ഞം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡി സി പി പിന്നീട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിന് പിന്നാലെ അതായത് വിദേശ വനിതയെ ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരൻ ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുകയും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരെ ഈ സംഘം മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് പരാതികളാണ് വിഴിഞ്ഞം പോലീസിന് ലഭിച്ചത് ഇതിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് കേസെടുക്കുകയും വിദേശ വനിതയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാതെ പോവുകയുമായിരുന്നു ഡി സി പിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ നിലയ്ക്കാണ് വിഴിഞ്ഞം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടായത് ഈ മർദ്ദ കേസിൽ പ്രധാന പ്രതി അതായത് ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക് ജാമ്യം നൽകി വിടുന്ന ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് വിഴിഞ്ഞ പോലീസ് പോയത് ഇപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വമേധയ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് എസ് എച്ച് ഒയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വിഷയം ഇതിനകം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിദേശ വനിതയും പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായി വിദേശ വനിതയുടെ പിതാവിനെ അവർക്കൊപ്പം ഇവിടെ സഞ്ചാരത്തിനെത്തിയതാണ് പിതാവിനെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ടാക്സി വിളിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ വിദേശ വനിതയുടെ നമ്പർ ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നീട് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ ഈ വിദേശ വനിതയ്ക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു അവർ ആദ്യം ഇത് അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നീട് അടിമലത്തുറ ഭാഗത്തുകൂടി വിദേശ വനിത നടന്നു പോകുമ്പോൾ ടാക്സി ഡ്രൈവറും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് അവരെ ലൈംഗികമായി അതിക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ബഹളം വെച്ചതും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ ഓടിയെത്തി ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഈ സംഭവത്തിലാണ് വിഴിഞ്ഞം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായത് രഞ്ജിത്ത് ശരി ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സിന്റെ ഭൂമിയിൽ അതിക്രമമെന്ന് പി ടി ഉഷ പഞ്ചായത്ത് അനുമതിയോടെ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെന്നാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നവരുടെ വാദം താൻ എം പി ആയപ്പോൾ ഉപദ്രവം കൂടി തനിക്ക് ഒരു പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും പി ടി ഉഷ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് മുൻ ഗവൺമെന്റ് മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ കുറച്ചു പേര് അതിക്രമിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് സ്കൂളിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് അത് അറിയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ശരിക്കും അവരോട് വളരെ മോശമായിട്ടാ പെരുമാറിയ പിന്നെ ആ ജെ സി ബി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് കയറ്റി ആയിരുന്നു അവര് പക്ഷെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അതറിഞ്ഞപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് റൂറൽ എസ് പിയും പിന്നെ കലക്ടറോടും പറഞ്ഞിട്ട് അത് പരിപാടി നിർത്തി വെച്ചു ഇതെന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പിള്ളേര് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാ വല്ലാത്ത അതിക്രമം നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ
മാത്രല്ല പെൺകുട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥി തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ഇല്ലാതെ ആവിപ്പോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയുണ്ട് ഇപ്പൊ കളവശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജനിക്കാത്ത കുട്ടിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് അനിൽകുമാറിനെതിരെയാണ് കേസ് വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗായകന്റെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ വീടിന്റെ വിലാസമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചതെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജനന മരണ രജിസ്റ്റർ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഗരസഭാ ജീവനക്കാരിക്ക് തോന്നിയ സംശയമാണ് ജനിക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച തട്ടിപ്പ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇവർ പരാതി നൽകി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് അനിൽകുമാറിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഇയാളെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ കൗണ്ടറിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ അറിയാതെ ആ ഫയല് എന്റെ ഫയലിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കുകയും അത് എന്നെ കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ച് എനിക്ക് ആ ഫയല് അടിക്കാനും പറയുകയും പറയുകയും ചെയ്തു അതടിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ വരണം എന്നാലേ പ്രിന്റ് എടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ബൈ സ്റ്റാൻഡറെ വിളിച്ച് വരുത്തിപ്പിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഫയല് അടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫയലുമായിട്ടാണ് ആ സാർ പോയത് വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭാ ജീവനക്കാരിക്കും വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് അനധികൃത ദത്തെടുപ്പ് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നിയമവിധേയമാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ വശങ്ങളാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ ബീഹാറിൽ മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നിരോധിച്ച പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് പിടിയിലായവർ എന്നാണ് സൂചന മോത്തിഹാരി ജില്ലയിലെ ചാക്കിയ സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായത് ബിഹാർ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു മൂന്ന് പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇവരെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പിടിയിലായവരാണോ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല പെട്രോൾ ഡീസൽ വില രണ്ട് രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ബജറ്റ് തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം കോൺഗ്രസ് കരുതിനം ആചരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൂടി കാണിക്കാനെത്തിയത് എത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അധികഭാരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ് എറണാകുളത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഇന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി പ്രതിഷേധ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയ്ക്ക് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് കോഴിക്കോട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം നടന്നു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ജനങ്ങളോടുള്ള യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമെന്നും നികുതി കുറയ്ക്കും വരെ സമരമെന്നും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹുസൻ പ്രതികരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളോടുള്ള യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്നലെ ധനമന്ത്രി ബജറ്റിലൂടെ നടത്തിയത് ഡീസലിലും പെട്രോളിലും വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിരന്തര സമരം പ്രക്ഷോഭം പന്തക്കൊളത്തി പ്രകടനം നടത്താൻ ഇതെല്ലാം നടത്തിയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ബാലഗോപാൽ ഈ ഡീസലിനും പെട്രോളിനും രണ്ട് രൂപ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കൊള്ളയുണ്ടോ നികുതി കൊള്ളയുണ്ടോ ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റ് എന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പിയും സമരം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബജറ്റിലെ ഇന്ധന സെസ്സിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുമെന്ന അഭിപ്രായം എടുത്ത മുന്നണിയിലും ശക്തം മുന്നണിക്കുള്ളിലും സമ്മർദ്ദം ശക്തമായതോടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച രണ്ട് രൂപ ഒരു രൂപയാക്കി കുറച്ചേക്കും ബജറ്റിലേത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു കേന്ദ്രത്തെ മാത്രം പഴിചാരി വിലവർദ്ധനയെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഇടതു
ഇന്ധന സെസ് അടക്കം ചർച്ച ചെയ്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബജറ്റിലെ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് സി പി ഐ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സെസും നികുതികളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും ഉണ്ടാകും അത് ഞങ്ങൾ പൊതുവിലാണ് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ധന വിലവർദ്ധന പ്രശ്നമായാൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തീവ്രത നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് മുന്നണി നേതൃത്വവും സർക്കാരും രണ്ട് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഒരു രൂപ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന വിലയിരുത്തലും ഉണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ധന സെസ് വിഷയം കേരള നേതാക്കളോട് ചോദിക്കണമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ദേശീയ വിഷയമെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാമെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ വിമർശിച്ച് പി ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ബാലഗോപാൽ ധനസമാഹരണത്തിന് ആശയങ്ങൾ ബലികഴിച്ചുവെന്നാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ആക്ഷേപം നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയിലധികം സമാഹരിച്ചാണ് വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ടായിരം കോടി ചിലവാക്കുന്നതെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പരിഹസിക്കുന്നു രണ്ടായിരം കോടി രൂപ അധിക നികുതി ചുമത്താതിരുന്ന എങ്കിൽ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ടായിരം കോടി നീക്കിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ പരിഹാസം സാധാരണക്കാരന്റെ നടുവ് ചവിട്ടിയൊടിക്കുന്ന ബജറ്റ് എന്ന് കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ തീവാറുന്ന സമരപരമ്പരകൾ തുറക്കമിടും ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ദുരൂഹമാണ് ജനവിരുദ്ധ തീരുമാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു നിരാശാജനകമാണ് തീർത്തും നിരാശാജനകം ഒരിക്കലും ഇത്രയും ഒരു നാണം കെട്ട ഒരു ബജറ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഈ ഈ ബജറ്റിനെ കേരളത്തിൽ അകല പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നത് ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് സാമ്പത്തിക പ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് തെരുവോരങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്ന തീപ്പാറുന്ന സമര പരമ്പരകൾക്ക് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് കരുതിനം ആചരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന സമര പരമ്പരമ്പകളിലേക്ക് സകല വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിരന്തരമായ സമരമുഖത്ത് ഞങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ജനങ്ങളോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമെന്നും നികുതി കുറയ്ക്കും വരെ സമരമെന്നും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസനും പ്രതികരിച്ചു ഈ ഡീസലിനും പെട്രോളിനും രണ്ട് രൂപ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കൊള്ള ഉണ്ടോ നികുതി കൊള്ള ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വിചിത്രമായി പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിച്ചു ആളുകൾ എന്താണെന്നറിയാമോ അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ടായിരം കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ സാമ്പത്തിക പ്രഖ്യാപനമാണത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും രണ്ടായിരം കോടി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്തായി അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ തീ വാറുന്ന സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു യു ഡി എഫ് ഈ നികുതി വർധനവ് ഈ നികുതി ഭീകരത ഇൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കീശയിൽ കൈയിട്ട് വാരി ധൂർത്തടിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് പിണറായി സർക്കാരെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂട്ടിയ ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലാണ് വിമർശനം ഞങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് വന്നാൽ അഞ്ചു വർഷം ഒരു സാധനത്തിനും വില കൂടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വില കൂടാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനമേ ഉള്ളൂ അത് പിണറായി വിജയന്റെ തല മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും വില കൂടിയിരിക്കുക കൊള്ളക്കാരുടെ സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീവട്ടിക്കൊള്ളയാണ് ഈ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലും ഭേദം ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് രാത്രി കക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ് കൊള്ളയടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ് കൊള്ളക്കാരെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരു ധനകാര്യ മന്ത്രിയായി ഒരു സർക്കാരായി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ജനങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു നടപടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കറുത്ത ഹെയർ ബാൻഡ് ധര
സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അതൃപ്തി പ്രതിഷേധവുമായി സി പി ഐ സംഘടന ക്ഷാപബദ്ധ അനുവദിക്കാത്തതിലാണ് പ്രതിഷേധം സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും അധ്യാപകരെയും അവഗണിച്ച് നിരാശാജനകമെന്ന് അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടന സമരസമിതി നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ലഭ്യമാകേണ്ട ക്ഷാമബദ്ധ കുടിശ്ശിക പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയരുകയാണ് എന്നാൽ ബജറ്റിൽ പരിഗണന ലഭിക്കാത്തതിൽ നിരാശയുണ്ടെന്ന് അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനാ സമരസമിതി സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് എന്നും അനുഭാവപൂർവ്വമായ നിലപാടാണ് മുൻ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സമരസമിതി തുറന്നടിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഇരുട്ടടിയാകുന്ന ബജറ്റിനെതിരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ സമരത്തിനിറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയെന്ന് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും സർക്കാർ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബഡ്ജറ്റിലെങ്കിലും അതിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പണം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബജറ്റിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോഴാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഭരണാനുകൂല സംഘടന തന്നെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നോറോ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി പെരിന്തൽമണ്ണ അൽഷിഫ നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് സ്ഥാപനത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായതിനെ തുടർന്ന് ലാബിലേക്ക് അയച്ച ഒരു സാമ്പിളാണ് പോസിറ്റീവായത് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും രോഗത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ രേണുക അറിയിച്ചു സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി നിയമനത്തിൽ കൊളീജിയം ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു രാജസ്ഥാൻ പട്ന മണിപ്പൂർ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്കും പട്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കുമാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമനം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കൊളീജിയം നൽകിയ ശുപാർശയിൽ തീരുമാനം വൈകുന്നതിൽ കോടതി കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു അനിൽ ആന്റണിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പിഴവുകൾ ആർക്കും സംഭവിക്കും ഇക്കാര്യം ഇനി റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു അതിനോടൊക്കെയുള്ള പാർട്ടി സമീപനം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അല്ല അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായം കെ പി സി സി കെ പി സി സി യുടെ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു വിവാദമാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നിയിട്ടില്ല അത് വിവാദവുമല്ല ഇപ്പം അത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു റീഓപ്പണിംഗിന് നമ്മളില്ല പാർട്ടി നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പോയാലും പാർട്ടി നിന്ന് പുറത്താക്കൽ എന്തെല്ലാം മാധ്യമ തെറ്റ എന്തെല്ലാം തെറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മറ്റു നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ വാഗപ്പെടുക വരാറുണ്ട് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് വരാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വരാറില്ലേ സ്വാഭാവികല്ലേ മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് എന്താ യന്ത്രമാണോ മിഷനൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് വരുമല്ലോ അത് വന്ന അപ്പൊ പുറത്താക്കല 
പാലക്കാട് മുതലവട പഞ്ചായത്തിൽ സി പി എമ്മിന് ഭരണം നഷ്ടം പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനുമെതിരെ സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായതിനെ തുടർന്നാണ് ഭരണം നഷ്ടമായത് എന്നാൽ വിപ്പ് ലംഘിച്ച് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച ബി ജെ പി അംഗങ്ങളെ ജില്ലാ നേതൃത്വം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു മുതലമട പഞ്ചായത്തിലെ സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളായ കൽപ്പന ദേവി താജുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് പ്രസിഡന്റ് ബേബി സുദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അലൈരാജ് എന്നിവർക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രമേയത്തെ എട്ട് പേർ എതിർത്തു പതിനൊന്ന് പേർ പിന്തുണച്ചു ഇതോടെ സി പി എം ഭരണത്തിന് പുറത്തായി സ്വജനപക്ഷപാതം അതിരിവിട്ടപ്പോഴാണ് അവിശ്വാസം അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് കൽപ്പന ദേവിയും താജുദ്ദീനും ഭരണസമിതി പോലും അറിയാണ്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക ആക്കിയിട്ട് അവരുടെ വാർഡുകളിൽ അർഹതയില്ലാതെ ആൾക്കാരന് പോലും എസ് ടി ഇല്ലാതെ ഒ ബി സി ആൾക്കാരനടക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ പോലും അവിശ്വാസത്തെ കോൺഗ്രസിലെ ആറുപേരും ബി ജെ പിയിലെ മൂന്ന് പേരും പിന്തുണച്ചു എന്നാൽ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി നേതൃത്വം മൂന്നംഗങ്ങൾക്കും നൽകിയ വിപ്പ് ഇത് ലംഘിച്ചതിന് മൂന്ന് ബി ജെ പി അംഗങ്ങളെയും പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ബി ജെ പി കൊല്ലങ്കോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടു ജനവിരുദ്ധ നടപടികളുമായി പോകുന്ന സി പി എം ഭരണസമിതിയെ പുറത്താക്കാനാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും നടപടിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ദുർഭരണം ഏകാധിപത്യം സ്വജനപക്ഷപാതം അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു വികസന മുന്നേറ്റം പഞ്ചായത്ത് നടക്കുക പാർട്ടി എന്താണോ നമ്മളെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നടപടിയുമായിട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടില്ല ഭരണം നഷ്ടമായതിനെ പറ്റി സ്ഥാനം പോയ പ്രസിഡന്റിന് പറയാൻ ഇത്രമാത്രം അവർ ഒരുമിച്ചു കുറെ കാലമായി അതിന് വഴി അതിനിങ്ങനെ ആ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുൻകൂട്ടി എടുത്ത തീരുമാനമാണത് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്റെ അനന്തരം ഇതാണ് സി പി എമ്മിന് ഭരണം നഷ്ടമായി സി പി എമ്മിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നടപടിയും നേരിടേണ്ടി വന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിവാദത്തിന് ചൂടേറും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെത്തിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടത് കൂടിക്കാഴ്ച നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീണ്ടത് പ്രശ്നക്കാരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി തുടരുമെന്ന് ഡി ജി പി അനിൽ കാന്ത് എസ് പി ബാലയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇല്ല പണ്ടേ മുതൽ ആണ് നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരുപാട് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസർമാരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ കൂടുതൽ മോശം രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഓഫീസർമാർക്ക് എക്സ്ട്രീം ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇല്ല ആർക്ക് പേരിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അലിഗേഷൻ വന്നാൽ ഇൻക്വയറിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നടപടി ഉണ്ടാവും ആവർത്തിക്കുന്ന അതിക്രമം തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പരിസരത്ത് വീണ്ടും യുവതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് കനക നഗർ റോഡിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം യുവതിയെ ആക്രമിച്ചു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രതികൾക്കായി മ്യൂസിയം പോലീസ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ശേഷം സാഹിത്യ ഫെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു യുവതിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത് മ്യൂസിയത്തിന് സമീപം കനകനഗറിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടു പേരാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു അതിക്രമത്തിനിടെ യുവതിയുടെ കഴുത്തിനും മുഖത്തും പരിക്കേറ്റു ആക്രമണം നടത്തിയവരുടെ മുഖം യുവതിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസിനായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലും മ്യൂസിയം പരിസരത്ത് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ വനിതാ ഡോക്ടർ ആക്രമണത്തിനിരയായി മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക വാഹനം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ആക്രമണം നടത്തിയത് വഴുതക്കാട് വഞ്ചിയൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പേരൂർക്കടയിൽ രണ്ട് തവണയും മാസങ്ങൾക്കിടെ യുവതികൾക്ക് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണങ
പാലക്കാട് ധോണിയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പശുവിനെ കൊന്ന സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം പശുവിന്റെ ജഡം മറവ് ചെയ്യാതെ ഡി എഫ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയെങ്കിലും അറുപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതോടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാൽ കാട്ടാനശല്യം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും സമരത്തിനിറങ്ങാനാണ് തീരുമാനം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ധോണി പഴംപുള്ളിയിൽ പ്രദേശവാസിയായ ജിജോയുടെ പശുവിനെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു കൊന്നത് പി ടി സെവനെ പിടികൂടിയിട്ടും കാട്ടാനശല്യം തുടരുന്നതിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് പശുവിന്റെ ജഡവുമായി ഡി എഫ് ഒ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനൊരുങ്ങി എന്നാൽ സി പി എം നേതാക്കളുമായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി ഇപ്പോൾ ഉറപ്പല്ല കാശ് കൊടുത്തു കാശ് കൊടുത്തു അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് വെറ്റിനറി സർജൻ പശുവിന് വിലയിട്ടത് അതിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അയ്യായിരം രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വന്നി ഇത് എടുക്കണമെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടിയാലേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ജിജോയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു പശു വളർത്തൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീവന മാർഗമാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ വളർത്തിയെടുത്താണ് അതായത് പശു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അതിനെ ഓമനിച്ച് വളർത്തിയതാണ് അത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാല് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും നമുക്കില്ല അത് കറന്നു കൊടുത്തുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നഷ്ടപരിഹാരം മാത്രമല്ല ഇനിയും അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല പല ജനങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെ തീർക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിലും അനിയന്മാരും എല്ലാം പോവായിരുന്നു അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ജനങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വേണം ആ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും മുൻപും പശുക്കൾക്കെതിരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പി ടി സെവനെ പിടികൂടിയിട്ടും കാട്ടാനശല്യം തുടരുകയാണ് ശക്തമായ നടപടിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സമരത്തിനിറങ്ങാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കൊങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് മിഷേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാൽ നിവാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ശക്തിവേൽ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം മേഖലയിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഓടിയെത്തുന്ന സഹായി ശക്തിവേലിന്റെ വിയോഗം കുടുംബത്തിനും നാടിനും തീരാ ദുഃഖമാണ് നൽകിയത് എങ്കിലും വനവകുപ്പിൽ തന്നെ മകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബം വനംവകുപ്പ് വാച്ചറായിരുന്ന ശക്തിവേൽ ഏറെ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് മതികട്ടൻ ചോലയിലെ ഒറ്റയാന്മാരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ശക്തിവേൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ ശാസിച്ച് അനുനയിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രായമായ അമ്മയും ഭാര്യയും നാല് പെൺമക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായിരുന്നു ശക്തിവേൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിക്കിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായപ്പോൾ തകർന്നത് കുടുംബമാണ് തോരാത്ത കണ്ണീരുമായി ശക്തിവേലിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ കഴിയുകയാണ് ഇവർ നഷ്ടം നികത്താനാവില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ കുടുംബത്തിനൊപ്പമുണ്ട് ആദ്യഘട്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക കൈമാറിയതിനൊപ്പം ഇളയമകൾ രാധയ്ക്ക് വനംവകുപ്പിൽ ജോലി നൽകുമെന്ന ഉറപ്പും നൽകി അച്ഛനേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വനംവകുപ്പിൽ തന്നെ മകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബം എന്റെ ഭർത്താവ് മറിച്ചു എന്റെ മക്കളിൽ നാല് മക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് വേല കിട്ടി എങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കുമുദ വനിത പ്രിയ രാധിക എന്നിവരാണ് ശക്തിവേലിന്റെ മക്കൾ ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഇളയ മകൾ രാധികയാണ് ഇനി അമ്മയുടെയും വലിയമ്മയുടെയും കാവൽക്കാരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി വയനാട് നെന്മേനിയിൽ കടുവയെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ സ്ഥലമുടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വനംവകുപ്പിനെതിരെ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ രംഗത്ത് വന്നു വയനാട് പൊന്മുടിക്കോട്ടയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഭീതി പരത്തിയ കടുവയാണ് നെന്മേനി പാടിപറമ്പിലെ സ്വകാര്യ തോടത്തിൽ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ സ്ഥലമുടമ മുഹമ്മദിനെതിരെ വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തു കടുവ ചത്തതിന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഗകാരൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യത്വപരമായാണ് ഇക്കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ പോയി കെണി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോട് പറയുന്ന ന്യായം ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നതോടെ മുഹമ്മദിനെതിരായ തുടർ
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഫോറൻസിക് പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ അപകട കാരണവും വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തീപടാനുള്ള കാരണവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് വകുപ്പ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇടുക്കി പഴയരിക്കണ്ടത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു പോന്നെടുത്താൻ സ്വദേശി മുതലക്കുഴിയിൽ അജീഷിന്റെ മകൻ അഭിമന്യുവാണ് മരിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആകാശത്ത് വിസ്മയം തീർത്ത് സൂര്യകിരൺ എയ്റോബാറ്റിക് ടീമിന്റെ വ്യോമാഭ്യാസ പരിശീലനം ശംഖുമുഖം തീരത്ത് നാളെ നടക്കുന്ന എയ്റോബാറ്റിക് ഷോയുടെ പരിശീലനം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ജി എസ് ദില്ലിന് നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം വായുസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിലെ പൈലറ്റുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സൂര്യകിരൺ ടീം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ മികച്ച വ്യോമാഭ്യാസ സംഘം സൂര്യകിരണിന്റെ എയ്റോബാറ്റിക് ഷോയുടെ പരിശീലനം കാണികളെ അമ്പരപ്പിച്ചു ചുവപ്പും വെള്ളയും നിറവുള്ള എം കെ വൺ തേർട്ടി ടു ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോക്ക് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നടത്തിയ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കൗതുക കാഴ്ചയായി എയ്റോബാറ്റിക് ഷോയുടെ പരിശീലനം കാണാൻ നിരവധി സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും എത്തി ഭാരതീയ വ്യോമസേനയുടെ സൂര്യകിരൺ എയ്റോബാറ്റിക് ടീമിന്റെ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ നാളെ രാവിലെ നടക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം